Olá, hoje o assunto é o tumor neuroendócrino, também foi chamado por muito tempo de tumor carcinoide. Você vai saber quais são as peculiaridades dessa doença, quem ela comete, aonde ela mais acomete e o que ela pode causar em você. Eu sou o Dr. Cleuber, sou médico, especialista em oncologia e cirurgia oncológica e você está aqui no Universo Oncologia, o nosso canal de plantas medicinais, fé e milagres, alimentação saudável e também câncer. Eu peço que você se inscreva, aperte o botão de se inscrever aqui e o sininho para mim, porque para mim é muito importante. Vamos lá. O tumor neuroendócrino, como eu disse, antigamente ela era chamado de carcinoide. Por que carcinoide? Porque o pessoal achava, os médicos achavam, os cientistas achavam, que ele era um meio termo entre o adenoma que é benigno, e o carcinoma, que ele era um tumorzinho menos malzinho, ou seja, nem tão bonzinho e nem tão malzinho. Mas na verdade, isso é um ledo engano. O tumor neuroendócrino, ele é sim maligno, ele é um câncer maligno, porque ele tem a capacidade de dar metástases para outros locais e com essas metástases levar a pessoa, inclusive, à morte. Por que, que ele chama tumor neuroendócrino? Porque ele tem um componente neural e um componente endócrino. O que é um componente neural? Um componente que tem fibras nervosas. E o componente endócrino? É um componente glandular. Ele produz substâncias que atuam no nosso corpo e dispara gatilhos, que faz o nosso corpo agir de forma errada, de forma anômala. Por isso, quando tem a formação do embrião, o embriãozinho tem uma parte em cima chamada crista neural. Nessa crista neural, às vezes, solta células. E essas células, elas caem em vários locais do intestino, ou do corpo onde brota tumor. Olha que capricho que tem esse tumor. Por ele chamar neuroendócrino, ele tem uma célula em cima dele, um conjunto de células, que chama células enterocromafins. Mas o que, que tem esse nome esquisito? Quando você faz a biópsia e deu o um marcador genético chamado cromogranina A ou cromogranina B, fecha o diagnóstico então de um tumor neuroendócrino. Ele pode dar onde? no trato digestivo e no trato respiratório. No trato respiratório é muito comum, no brônquio. O que é o brônquio? O brônquio é aquele cano que divide para a direita, vai para o pulmão direito, divide para a esquerda, vai para o pulmão esquerdo. E nesse local, ele tem uma peculiaridade. Como ele solta substâncias, e essas substâncias não vão para o fígado, ele pode causar o que causa a síndrome carcinoide. A síndrome carcinoide ficou com esse nome. Mas por que síndrome carcinoide? Porque esse tumor, ele solta algumas substâncias chamadas vasopressina, peptídeo vasoativo intestinal, alfa-TNF, tudo com nome feio. E o que, que eles causam? Rubor facial, o rosto fica vermelho, taquicardia, tremores, sudorese, fica com o corpo suado, mal estar, fadiga, diarreia, ele causa tudo isso. Se esse tumor tiver no intestino delgado, no intestino grosso, ou no reto, ele vai dando metástase para o fígado. Então ele vai produzindo a substância, enquanto isso o fígado vai, vai parando, vai conseguindo segurar. Chega uma hora que o fígado está cheio de metástase e não consegue mais depurar, limpar essas substâncias do corpo. E aí causa, nesse momento, a síndrome carcinoide. O mesmo que acontece quando ele vem da parte respiratória, rubor facial, diarreia e etc. Além do mais, essa substância, peptídeo ativo intestinal, alfa-TNF, tudo isso, ele gruda no coração e faz uma hipertrofia do ventrículo direito. O coração também vai ficando mais fraco. Tá vendo? Ele tem uma manifestação um pouco diferente dos tumores que a gente está acostumado a ver. E é isso. É muito importante a gente lembrar que pessoas famosas já tiveram tumor neuroendócrino. Um deles, talvez o mais famoso entre todos, é o Steve Jobs, que ele que fundou a Apple. Ele teve um tumor neuroendócrino e ele teve que fazer um transplante de fígado. Transplante de fígado é por isso que eu digo, em alguns tumores com metástase, é possível em alguns casos ainda ter cura. O transplante de fígado, ele é reservado para tumor neuroendócrino. Por exemplo, se você tiver um câncer de intestino com metástase no fígado, não tem indicação de trocar o fígado, de fazer transplante. Mas o neuroendócrino, ele tem sim a indicação de fazer transplante de fígado. Eu tive a felicidade de conhecer o 
médico lá nos Estados Unidos que fez esse transplante nele. Acabou que depois de um tempo a doença se espalhou para outros órgãos e ele veio a falecer. Mas vamos ver como que a gente faz o diagnóstico de um tumor neuroendócrino. É muito difícil. Por quê? Muitas vezes ele é um achado incidental. Incidental, doutor Kleuber? É. Vou dar um exemplo. Você está lá com uma dor abdominal, começou no umbigo, foi para o lado direito, diagnóstico, apendicite. Vai lá e tira o apêndice. O que, que tem no apêndice? Um tumor neuroendócrino. Olha só, ele pode dar no apêndice? Sim. No trato digestivo, provavelmente é o local mais comum. E aí, está tratado? Não. Depende do tamanho, depende se ele está na ponta do apêndice, se ele está no meio do apêndice, se ele está na base do apêndice. O apêndice é como se fosse uma cobrinha, fica lá no intestino. Não serve para nada, é um órgão vestigial. No passado remoto nosso, a gente teve uma época que a gente se alimentou de vegetais, né? teve um passado assim que a gente foi herbívoro, então ele é como se fosse parecido com o intestino de boi, né? de ruminante. Tumor neuroendócrino de diagnosticado. Cada local, cada é, tamanho vai estabelecer qual vai ser o tratamento a ser feito ou o tratamento que não deve ser feito. Um exemplo, quando ele acontece no intestino delgado, fez lá, apareceu no intestino delgado, o paciente fez o PET, conseguiu fazer colonoscopia, tirou uma, uma biópsia, veio o neuroendócrino, fez a cintilografia, marcou em outros locais do, locais do intestino que deu tumor neuroendócrino. Como que deve ser feito? Pode ser feito a retirada desse intestino por vídeo? É, eu prefiro não fazer. Eu operei recentemente uma garota e ela tinha 27 implantes de tumores né, no intestino delgado. Aí o médico tem que palpar o intestino. Se você fizer a cirurgia por vídeo laparoscopia, você não vai conseguir é, palpar todo o intestino grosso, todo o intestino fino, para ver aonde está. Quanto mais distal, mais ele é agressivo. Quer dizer que se um tumor neuroendócrino no reto, ele é mais agressivo que no intestino delgado? Costuma ser. Mais agressivo que um tumor no pâncreas? Pode ser que sim. Não dá para afirmar. Como que dá para afirmar? Quando a gente faz a biópsia, tem um marcador que é feito no momento da biópsia, ou seja, uma análise de DNA, que é o KI67. Se ele tiver uma expressão alta, quer dizer que o tumor ele é agressivo, ele replica muito. Se o KI67 for mais baixo, quer dizer que a taxa de replicação dele é mais baixa e o tratamento dele é mais tranquilo. Qual que é feito o tratamento? Ele é feito com drogas, com quimioterapia, depois tem alguns blo bloqueadores chamados creotide e análogos que também podem ser, ser usados, mas basicamente o tratamento do tumor neuroendócrino ele é cirúrgico, ele é cirúrgico, é preciso de cirurgia. Então, é, em síntese, o tumor neuroendócrino ele pode levar a pessoa a óbito? Pode. Mas ele pode ser fácil de tratar? Pode. Pode ter uma chance alta de cura? Pode. Nesse caso, e assim como em outros tumores, vai depender do seu diagnóstico, se você tiver, da sua condição, como é que estão os marcadores, aonde que está esse tumor, se ele está localizado só no local ou se está em outros órgãos. Para depois disso tudo, o médico definir. É realmente, tem que fazer só isso, isso e isso. Ou tem que fazer só isso, isso e isso. Tem um protocolo, como se fosse uma receita de bolo para tratar todos os tumores neuroendócrino? Tem, mas nem tudo se aplica a, a situações de exceção. O o importante é que você tenha um médico experiente, uma equipe experiente que possa cuidar de você para te oferecer o melhor tratamento para você chegar e ter a maior índice de cura. Tudo bem? Como eu sempre digo, eu respondo aqui no canal as pessoas inscritas. Se não tiver inscrito, eu não tenho tempo de te responder. Então, para mim, é um prazer te ajudar. Não dá para a gente fazer consulta em comentário. Eu não respondo comentário que é uma consulta. Se quiser consulta, tem um endereço aí na nossa descrição do vídeo e no primeiro comentário também. Aí, em consulta a gente vê os anos, vê tudo, né? Mas dúvidas pontuais, é um prazer poder te ajudar, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.